Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment ajouter un PC sous Windows dans un domaine Active Directory. Alors, on a déjà vu ensemble comment monter un domaine Active Directory en partant de zéro. Maintenant, on va voir comment faire pour ajouter un PC ou un serveur au sein de ce domaine Active Directory. Donc, c'est une opération relativement simple, mais il faut savoir comment ça se passe, notamment en termes de configuration réseau sur la machine et aussi dans la manière dont on va procéder sur Windows pour intégrer la machine au domaine. Donc, je vous propose sans plus attendre de passer sur, euh, sur une machine Windows 10 que je vais utiliser en, en tant que PC client et que je vais intégrer au domaine. Donc, me voilà connecté sur un PC Windows 10 qui est hors domaine, donc il est en workgroup, en groupe de travail, disons. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est nous intéresser à la configuration réseau de la machine. Donc, on va aller faire un clic droit ici et ouvrir les paramètres réseau et Internet afin d'aller vérifier quelle adresse IP a la machine et quel est notamment son DNS. Nous verrons pourquoi il est important de vérifier le DNS. Donc, on va cliquer ici sur centre réseau et partage. Et là, on a donc la carte réseau de la machine. Donc, on va regarder la carte en fait qui est reliée. Donc, on va double cliquer dessus. On va aller dans les propriétés, protocole IPv4, propriétés. Et là, on a la configuration réseau de la machine qui s'affiche. Alors, c'est vrai que pour rappel, on a deux manières d'adresser, on va dire, euh, sur un réseau IP, une machine, soit en DHCP, soit en statique. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer en statique ce que ça peut donner, mais après, il faudra reproduire en fait à l'identique au niveau du DHCP. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que bah, là, on met une adresse IP. Donc, l'adresse la, IP, euh, en fonction du réseau sur lequel on se trouve, on n'a pas forcément besoin d'être connecté au même réseau que le contrôleur de domaine. Par contre, il faut qu'il soit joignable. Donc là, c'est bien le cas, mais mon contrôleur de domaine et mon PC peuvent communiquer entre eux. Donc, l'IP de mon contrôleur de domaine, c'est 192.168.1.50. Et ce n'est pas anodin si on retrouve cette adresse IP-là au niveau du serveur DNS ici. Alors, c'est impératif d'utiliser comme serveur DNS sur vos postes clients et vos serveurs qui sont membres du, qui doivent être membres du domaine, d'utiliser le contrôleur de domaine comme serveur DNS. Si vous avez deux contrôleurs de domaine, ce qui est une bonne, bonne pratique de redonder le rôle Active Directory, vous allez mettre ici l'adresse IP de votre premier contrôleur de domaine et en dessous l'adresse IP du deuxième contrôleur de domaine. Pourquoi Tout simplement parce que le domaine Active Directory, dans mon cas itconnect.local, est connu seulement par le DNS de mon Active Directory puisque c'est une zone DNS qui a été créée à l'occasion de la création de mon domaine Active Directory. Si je sollicite le serveur DNS de mon fournisseur d'accès à Internet ou celui de Google, il ne va pas connaître itconnect.local, il ne va pas être capable de faire le lien entre ce domaine-là et l'adresse IP 192.168.1.50 qui correspond à mon contrôleur de domaine. Donc D'où l'importance d'utiliser le contrôleur de domaine en DNS, ce qui n'empêche pas d'avoir accès à Internet, puisque comme il s'agit d'un serveur DNS, il a des redirecteurs, et donc lui, il sera en mesure de relayer les requêtes DNS pour lesquelles il n'a pas la réponse. Par exemple, si vous lui demandez d'aller sur, sur Google ou même d'aller sur itconnect.fr. Donc voilà, dans l'idée, c'est très important pour joindre un équipement au domaine. Il faut lui mettre un DNS qui connaît votre nom de domaine Active Directory. Donc ici, j'ai mis l'IP. Si c'est en DHCP, bah, tout simplement... Dans les options DHCP, au niveau du DNS que l'on va distribuer, eh ben on va envoyer l'adresse IP du contrôleur de domaine. Voilà. Donc là, on va valider. Et donc, à partir de là, ma machine est prête d'un point de vue réseau à communiquer avec mon contrôleur de domaine et donc je peux l'intégrer au domaine. Alors maintenant, nous allons voir comment intégrer un PC Windows 10 au domaine tout en sachant qu'en fonction des versions de Windows 10, ça peut être un peu différent au niveau des menus puisque Microsoft a pris l'excellente habitude de modifier euh, bah, le, le panneau de configuration et de le faire évoluer, ce qui fait qu'on peut être un peu perdu d'une version à l'autre. Donc pour cela, nous verrons également en PowerShell comment procéder. Et là, c'est une méthode, entre guillemets, infaillible, qui fonctionnera sur l'ensemble des versions de Windows 10, puisque c'est de la ligne de commande. Alors commençons par la méthode traditionnelle. Donc on va aller dans panneau de configuration. Ici, nous allons cliquer sur système en bas à gauche. Et là, on a le groupe de travail, donc groupe de travail workgroup. Donc ça, ça veut dire, ça confirme bien que le PC est en groupe de travail. Donc on va cliquer sur modifier les paramètres. Ici, on va cliquer sur modifier. 
Et là, on a une petite case, membre d'un domaine. Donc, on va cocher la case. Et donc, ça va sortir le PC du groupe de travail pour l'intégrer au domaine, puisqu'il ne peut pas être dans les deux en même temps. Et là, on va mettre le nom du domaine, donc itconnect.local. On va cliquer sur OK. Et à partir du moment où vous avez comme ça une fenêtre d'authentification qui apparaît, ça veut dire que votre PC a bien contacté votre contrôleur de domaine. Donc là, il suffit d'une chose, c'est de rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe qui a les autorisations d'intégrer des machines au domaine, et le PC va rejoindre le domaine. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là, vous allez avoir un message d'erreur à la place, et là, vous êtes à peu près sûr que c'est parce que votre contrôleur de domaine n'est pas joignable depuis votre poste client. Donc là, il suffirait de rentrer le login mot de passe, de valider, le PC va rentrer dans le domaine. Ensuite, il faut redémarrer la machine pour finaliser le processus. Je vais vous montrer une autre manière de faire. Donc, je ne vais pas valider celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dans la zone de recherche, on va, on va rechercher « domaine ». Et là, on a « accès professionnel ou scolaire ». Donc là, c'est une autre manière en fait d'intégrer un PC au domaine, donc sous Windows 10. Donc ici, on va aller dans « se connecter ». Donc là, il va nous proposer en fait de se connecter avec un compte Microsoft, même un compte Azure éventuellement sur notre machine. Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt choisir une autre option. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur l'option « Rattacher cet appareil à un domaine Active Directory local ». Ce qui va re revenir à faire en fait ce qu'on a fait précédemment. Donc là, c'est pareil, on met le nom de domaine, donc itconnect.local, à remplacer bien sûr par votre nom de domaine. Et donc là, on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Il demande les identifiants pour s'authentifier auprès du contrôleur de domaine et ajouter la machine à notre domaine Active Directory. Donc là, ce que je vais faire bah, pour terminer, c'est que je vais annuler et je vais vous montrer comment ajouter un PC au domaine à l'aide d'une commande très simple en PowerShell qui fonctionnera sur toutes les versions de Windows 10, sauf bien sûr la version Windows 10 Famille, puisqu'on ne peut pas intégrer Windows 10 Famille un domaine Active Directory. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir euh, bah, PowerShell en tant qu'administrateur. Donc, on va faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, comme ceci. Tout simplement, on va utiliser la commande add-computer. On va ajouter ensuite le paramètre domaine, donc domaine name. On va préciser le domaine, comme ceci. On va valider, et donc là, il va nous demander les identifiants. Donc, on va mettre les identifiants complets pour s'authentifier sur le domaine. On va cliquer sur OK, et donc là, on voit les modifications seront prises en compte après le redémarrage de l'ordinateur. Et puisqu'on en est là, on va faire un joli Restart Computer, comme ceci, et on va envoyer pour redémarrer le PC dès maintenant. Me voilà de retour sur mon PC, et là, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'en bas à gauche, nous avons l'option autre utilisateur qui va permettre justement de se connecter au domaine. Donc là, connectez-vous à ITC. Donc ITC, c'est le nom NetBIOS de mon domaine Active Directory, itconnect.local. Donc à partir de là, je peux ouvrir une session sur mon domaine Active Directory. Le PC est bien intégré à l'AD avec succès. Donc il faudra penser à aller dans l'annuaire Active Directory pour déplacer l'objet dans la bonne OU et le, et le positionner à l'endroit que vous le souhaitez. Voilà, nous avons vu ensemble comment ajouter un PC Windows 10 dans un domaine Active Directory, tout en sachant que la logique est la même pour du Windows 7, du Windows 8 ou bien tout ce qui est Windows Server. Donc la méthode PowerShell fonctionne très bien également avec deux petites commandes très simples, une pour ajouter dans le domaine et une pour redémarrer la machine, puisque le redémarrage est une étape indispensable pour finaliser l'ajout au domaine Active Directory. Donc si vous avez aimé, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Et en tout cas, je vous mets dans la description de lien pour, euh, bah, pour vous accompagner et vous aiguiller si vous avez besoin de reprendre tout ça plus en détail afin d'avoir les deux articles correspondants à cette vidéo. On se retrouve très vite. Ciao